بخوام یک مسیر جدید و بسیار کاربردی برای شرکت مانتی تکنولوژی خدمت توضیح بدیم خب محصول دستگاه جو الکتریک همونطور که ملاحظه میفرمایید این محصول قسمت های مختلف داره یه قسمت داره به نام ست پوین قسمت های باتری داره کلید آن و آف یه فیوز اینجا فیوز اینجا و دو تا بلوم که همه رو امروز میخواییم توضیح بدیم بلا به یک گونه قسمت سلیکتون خب در ابتدا یه بوتمتر شارج شده که مطمئن هستیم شارجه بایستی به دستگاه متصل میشه این بلوم بایستی به قسمت اکسترنال متصل بشه خب میام بس میکنم در ابتدای امر خب سیم مشکی رو به قسمت منفی میزنم سیم قرمز رو مثبت میزنم و بسش میکنم به باتری بعد از اینکه بس کردم کلید آن رو که روشن بکنم دستگاه شروع میکنه به اعدادی رو برای من نمایش دادن خب اگر کلید تریگ رو بزنم روی ولتاژ آبه همون جایی که علامت خطر داره برای من ولتاژ مورد نظرم که اینجا مشخصه بهم میده خب از 20 ولت داریم تا 1000 ولت بسیگه به نوع مدل دستگاهی که شما دارین ممکنه مثلا 20 یا 50 رو نداشته باشه یا مثلا تا 600 بیشتر نداشته باشه یا مثلا تا 400 بیشتر نداشته باشه بسیگه به مدلی که دستگاهی که شما دارین استفاده میکنین این ممکنه متفاوت باشه در مورد یک اینترنال باتری هستش بعضی از موارد نیاز هست این باتری خیلی کوچیک داخل دستگاه هستش که این باتری کوچیک رو وقتی شما استفاده میکنید یه فیوز داره که اینجا استفاده میتونید فیوز شو عوض کنید و اگر از باتری داخلی بخوایم استفاده کنید فقط لازم منفی رو به منفی بزنید و مثبت رو به مثبت و دیگه نیازی نیست که هیچ چیزی دیگه استفاده کنید اما مسئله ای که داره اینه که اگر اشتباهی بکنیم اینجا فیوز میپره برای شارژ کردنش هم فقط لازم منفی و مثبت شارژر رو بس کنیم به منفی و مثبت باتری اینترنال تا شارژ بشه در مورد خود باتری هم اگه برای کارهای صنعتی استفاده میکنیم و کارهای در واقع زمین شناسی و کارهای بزرگ بهتر باتری پراید 55 آمپر رو بگیریم بعد به شارژر باتری پراید تا کارتون رو بتونید انجام بدید خب قسمت دیگر هم بخواییم توضیح بدیم قسمت تریگر به محصی که شما تریک کنید ولتاژ ها اضافه میشه بقیه قسمت هم اگر اجازه بدید من این به حساب سیم ها رو بس کنیم و نتیجه رو بدیم سیم ها دو هر کدوم از این پرگره ها یک سیم ست متری حالا توی این نمونه پنجام متری پیچیده شده به علاوه یه یک سیمی که معمولا 400 متر یا 500 متر طول داره خب بعد به یک چار تا الکترود و خدمت این هست شد که یک چکوش که میتونید مورد استفاده قرار بگیرد همونطور که ملاحظه میفهمید چار تا الکترود طولاتی رو من, من اینجا دارم البته بعض از موارد برای امراین از الکترود فرنجی استفاده میکنن تا اسپی بهتر رو بتونن بگیرم و اسپید رو باعترم سفت کنم خب این سرش رو به مانند و خیلی راحت داخل زمین میره من به محضی که میزنم بهتره که تا حد امکان بره داخل زمین حالا اینکه چون در زمین مرتبه نیاز نیست ولی اگه جایی تو زمین خوش باشه بهتره تا حد امکان بره تو زمین ولی در آورده شما فقط لازم یک ضربه و دو ضربه بزنید تا این شل بشه تا به دیگه بیارونش بیرون همونطور که ملاحظه میفرمایید این سیما رو بس کردیم سیم بی رو من طولانیتر بس کردم سیم این رو اتاه کرد اینجا سیم ام و آ رو هم بس کردیم خب اینجا ما فاصله خیلی کمی رو گذاشتیم چون فقط حالت آموزشی داره اما بایستی طبق جدول شرومبرگر یا شرومبرژه که داخل وبسایت موجود هستش شما کار کنید مثلا گفته ام و ام رو مثلا روی پنج متر بذاریم و آبر روی بیس متر و همونطور ادامه بدیم تا عمق دلخواهیتون فقط حواستون باشه 
این عمق آو به تقسیم بر چهار گوشه عمق زمین مثلا اینجا الان عمق آو به مثلا حدود سه متر من دارم یک کنیم متری زمین رو تست می کنم و اگر این عمق رو من مثلا بکنم صد متر یه طول رو بکنم صد متر عمقش میشه بیست و پنج متر بسیار عالی دستگاه رو همونطور که می بینید اومدم گذاشتم اینجا من الان در این حالت اگر بخوام اسکی زمین یا ولتاج زمین رو ببینم چقدر بعد از این که ام و این رو بس کردم فقط لازم این رو فشار بدم اما قبل از این یه توضیحات رو خدمتون بدم یک اگر این ولتاج این جریان یعنی آبه ما صفر نباشه و خدمتون هر شود که یه مثلا مقدار خیلی خیلی بالایی باشه بارشون مثلا صد باشه یا پنجاه باشه اینها این دستگاه حتما یک مورد داره اما در مورد این این نه این ممکنه خیلی پریش هم داشته باشه یه مقداری باشه که اون مقدار ولتاج زمین بعد به ولتاج گلوماس که اون رو ما فعلا بهش کاری نداریم اما در ادامه توضیح میدیم خب اینجا همونطور که ملاحظه میفهمید این یه مقدار رو داره به شما نشون میده ما به این مقدار کاری نداریم اما میتونیم این مقدار رو با چرخوندن این دو تا بلوم صفر کنیم که باید این کارو بکنیم در زمانی که میخوایم آزمایش رو انجام بدیم من این رو چکا میکنم میام میزنم بعد از این گرفتم زدم یه بوتاج رو من نشون میده مثلا اینجا داره نشون میده 9 و 6 دهم بود یا 9 و 7 دهم بود این بوتاج اس پی زمینه یا بوتاج صفر پتانسیل زمینه خب میتونم با این بیام چکارش کنم ولتاج زمین رو صفر کنم خب یعنی صفر شد حالا مثلا یک صدوم چون این بلسه میکرو ولت که خودش میلی ولت وقتی ممیز میخوره میشه صدوم میکرو ولت این هم به این صورته که میتونید به صورت مستقیم وارد نرم افزارش بکنید اگر من دوباره این سبز رو بزنم بازم همون 9 و 14 همون بولت رو به من نشون میده چرا چون بولتاج زمین که داره روی این ام و این نمایش نمیشه 9 و 14 همه میلی بولته که من میتونم یادداشتش بکنم اما در زمانی که من میخوام این تریگر رو بزنم قبل از هر انجام آزمایشی بایستی به وسیل این دو تا بولوم این رو مقدار رو سیف بکنم امپ بولوم میاد توی یک کورس خیلی خیلی زیاد این کار رو انجام میده مثلا یک بود یک بود کم میکنه یا زیاد میکنه و فاین بولوم میاد چکا میکنه توی یک مقدار خیلی کم مثلا یک گهوم یا یک صدوم بود یک صدوم مثلا میلی بود بیاد این کار رو انجام میده اما مثلا امپ بولوم ده میلی بود یا مثلا پنج میلی بود رو بیاد برای شما کم و زیاد میکنه به وسیل این دوتا با این رو سعی کنیم نزدیک به صفرش بکنیم نکته قابل توضیح اینجا اینه که کوالیتی یا تنظیم درست چجوریه من میام اینو خرابش میکنم هم در مثلا میام یه مقدار رو نشون میام کنی شما وقتی که اینجا میاد یک علامتی رو به شما نشون میده به این صورت شما میبینید یعنی اینکه مقدار تنظیم شده اینجا خیلی اوررینج شده و شما بایست این رو انقدر رو تغییر بدید تا آها از این حالت خارج میشه الان اگه مثلا من آها این حالت هم نگاه کنید این حالت هم هنوز یعنی مشکل داره اینجا سگمنت سمت چپ چپ توی ام این باید یا خاموش خاموش باشه یا فقط و فقط یک منفی رو به شما نشون بده الان این, الان این درست شد یه یعنی مقدار درست رو داره به شما نشون میده اما وقتی که مثلا این حالت رو داره به شما نشون میده این مقدار قابل اتکا نیست خب الان نگاه شما این هم الان قابل اتکا نیست چون چون منفی رو فقط به شما نشون نمیده اما این ولتاج ولتاج درسته داره به شما نشون میده و این قابل اتکا بنابراین اینجا سگمنت سمت چپ یکی از مسائلش اینه که نباید به هیچ عنوان غیر از منفی و یا خاموش چیز دیگه باشه من دوباره اینو خب نزدیک به صفرش میکنم مقدار کورس زیاد رو با این تنظیم میکنم و فاین رو با این بسیار دید. حالا مثلا یک صدوم میلی ولت یا صد میکرو ولت ما تقریبا صفر در نظر میگیریم اینجا جریانی که به ما نشون نمیگرد 
اما به محض این که من نقطه شابه دم جنین من نشون میده اول از مقدار ولتاج چقدر 20 ولت شروع میکنم این نمونه دستگاهی که ماشور 20 ولت روش متصله و شما میتونید برای اعماق خیلی نزدیک هم برایش استفاده کنید این رو میزنم به من الان میان شما آور رینج نشون داد این الان قابل اتکا نیستش و پنجه و دو پنجه و دو و سده هم به من نشون داد این مشخص میکنه که اینجا فاصله آوبه من خیلی خیلی نزدیکه و پای فاصله آوبه من دورتر بشه یا اینکه حداقل مقدار مرتاجی چیز بیشتر باشه بعد از اینکه یا حداقل فاصله این دوتا کمتر باشه من مثلا یه فاصله این دوتا رو کمتر بکنم خب اینجا رو من میخوام فاصله یه مثلا آوبه رو افزایش بدم فقط لازمه چند تا زرده بزنم با این دوباره شد بشه چون فاصله آب خیلی خیلی نزدیک بود من فاصله آ و ب رو یه مقدار دورتر کردم که بولتاج به سنگ نمیفته کمتر بشه البته اگه طبق جدول شلومبرگر که ما میگیم شما استفاده بکنید هیچ مشکلی پیش نمیاد اینجا الان بولتاج زمین رو اسپی رو سیف کردم خدمت رو هرچه وقت آب رو هم که هنوز نداریم و من تریک میکنم تریک که میکنم بای میستم 62 میلی وات و 28 و 6 دهم میلی آمپر رو به ما نشون میده این دوتا رو داخل جدول من یادداشت میکنم بعد باز طبق همون ش... جدول شون بگه فاصله های ام این و آبه رو تغییر میدم دوباره یک برداشت رو میزنم در واقع قبلش میام ام این رو سفت میکنم با اون دوتا بلوم و شات رو میزنم کلیک رو میزنم برداشت بعدی رو انجام میدم فقط حواسمون باشه موقعی که داریم برداشت میکنیم یا موقعی که داریم سفت میکنیم به شما این یکی سمچت یا باید فقط یک منفی رو نشون بده یا باید خاموش خاموش باشه تا ما بدونیم که داره درست کار رو انجام میده برای فواصل دورتر ما میتونیم اندازه ولتاژ رو دائم تغییر بدیم تا اینجا جریان رو داشته باشیم بعضی از دوستان سوال میکنن ما چه مقدار ولتاژی رو میتونیم اینجا داشته باشیم ما با این سی مقدار ولتاژی رو اینجا بدیم که اینجا جریان حدود 20 میلی آمپر برای ما باشه جریان خیلی خیلی بیشتر یا خیلی خیلی کمتر رو ما به سعی کنیم نداشته باشیم حدود 10 میلی آمپر یا 20 میلی آمپر ما جریان داشته باشیم 20 میلی آمپر به نظر من خیلی خیلی جریان مناسبیه سوال دیگه که پیش میاد اینه که بعضی وقتا من میام تریک میکنم اما اینجا ولتاژ تغییر نمیکنه یا جریانمون همون صفر میمونه احتمال زیادی وجود داره که این فیوزمون سوخته باشه فیوز 300 میلی آمپر اینجا رو عوض میکنم و احتمال خیلی زیاد درست میشه اما اگه باز هم درست نشد به احتمال زیاد این سوکت های آوه درست وست نشده یا مثلا اینجا خوب پی زمین نرد که یا اگه پی زمین نرد که زمین خیلی خوشکه و باید سیه مقداری آب ما بریزیم یا این مثلا ممکنه قرد شده باشه و در رفته باشه بعضی وقتا ما وقتی کلیک میکنیم جریان رو داریم اما ولتاژ تغییر نمیکنه ولتاژ ام این این ممکن هستش به واسطه این که اینجا یا ولتاژ مناسب انتخاب نکردیم که جریان 20 میلی آمپر رو پیدا کنه یا اینکه این مثلا پیشای الیگیتور سوسماری در رفته یا اینجا مثلا ولتاژ آو ما این خدمتون هر چه سوخت الیگیتور این طرف یا سوسماری این طرف رها شده کار که دست دستگاه فوق العاده ساده است و تمام توضیحات رو به صورت کامل من سعی کردم بدم باز هم اگر سوالی بود هر سوالی داشتید میتونید به بخش فنی تماس بگیرید ما 24 ساعت پاسخگو شما هستیم و سعی میکنیم بهترین خدمات رو با یک سال گارانتی و 10 سال خدمت پاس فروش خدمتتون ارائه بدیم خیلی خیلی ممنونم از توجه شما از اینکه به این ویدیو توجه کردیم آماده شنیدن انتقادات شما هستیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم من